ഹാ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഐ തിങ്സ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് നിശാന്തത എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നിശാന്തത അല്ലെ മാലക്കണ്ണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നിശാന്തതയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നൈറ്റ് രാത്രി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഇരുണ്ട സമയം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പോയി ഇരുട്ട് കൂടിയ സമയം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം നിശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രാത്രി എന്നാണ് ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുബേരൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഹരിശ്രീ അശോകൻ എന്നൊരു നടൻ വ്യക്തമായി അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ച ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളിലെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിശ അതെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി കെ നോട്ട് സീ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് നൈറ്റ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നുണ്ട് റെറ്റിനാൽ എന്നൊരു ഘടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ അഭാവം ആണ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല റെറ്റിനാൽ എന്നൊരു ഫാക്ടറിൻ്റെ അഭാവം മൂലം നമുക്ക് എന്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു റോഡ് കോശങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ പോലെ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ കോസസ് ദ ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റെറ്റിനാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെറ്റിനാൽ കുറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് വി കനോട്ട് സി ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് കനോട്ട് ക്ലിയർലി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അപ്പോൾ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ ഡിം ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തോട് ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനോട് ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് അടുത്ത രോഗത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന രോഗം എന്താണ് നമ്മള് ബിഫോർ ഐ സെറ്റ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ കോസസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെ അതായത് വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഒരു പ്രൊലോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് മേ ബി കോസ്ഡ് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെ അപ്പോ സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് മേ ബി കോസ്ഡ് ദ പ്രൊലോങ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ എന്താണ് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നത് സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസ് ദ കൺസെൻറ്റീവ് ആൻഡ് കോർണിയ ബിക്കംസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ഒപ്പാക്ക് ഓക്കെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് മറ്റൊരു രോഗമാണ് ആ രോഗം ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഞാൻ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രോഗം ഇല്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ രോഗത്തിന് അടിമയെന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരു സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് ആ സംഖ്യ എട്ട് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ സംഖ്യ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രോഗത്തിന് അടിമയി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ രോഗമാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അഥവാ വർണാന്തത വർണാന്തത എന്ന രോഗം അപ്പൊ വർണം അന്ധത നിറങ്ങൾ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്
ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രോഗമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത രോഗത്തിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത രോഗമാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലോക്കോമ ഓക്കെ ഗ്ലോക്കോമ അല്ലെ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിനുള്ളിൽ ഒരു മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അധിക പ്രഷർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്വസ് ഹ്യൂമർ അഥവാ അക്വസ് ദ്രവത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അക്വസ് ദ്രവം കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകഘടകങ്ങളും നറിഷ്മെന്റ്സ് ഓർ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതും ഓക്സിജനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അക്വസ് ദ്രവമാണ് അല്ലെ അക്വസ് ദ്രവത്തിന്റെ പുനരാകരണം തടസ്സപ്പെട്ടാലോ ദ റീ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഹൈ പ്രഷർ ഇൻ ദി ഐ നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ളിൽ അധികം മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അക്വസ് ദ്രവത്തിന്റെ പുനരാകരണം തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അക്കോസ് ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് നറിഷ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് നൽകാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന് കണ്ണിലെ ടിഷ്യൂസിന് വേണ്ട നറിഷ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസോ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒരു പ്രഷർ അധികമായൊരു മർദ്ദം ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിനാണ് എന്ത് പറയാ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഗ്ലോക്കോമ ഇസ് ദ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ദ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അക്കോസ് ഹ്യൂമർ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഹൈ പ്രഷർ ഇൻ ദി ഐ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാം ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ കഴിയുന്നത് ഒരേ ഒരു കാരണത്തിലൂടെയാണ് ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ലേസർ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർജറിയിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്ലോക്കോമ എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വർണാന്തത നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് പച്ച നീല ചുവപ്പ് എന്നീ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതാ റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് അക്കോസ് ഹ്യൂമർ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഹൈ പ്രഷർ ഇൻ ദി ഐ നമ്മളുടെ കണ്ണിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അധികം മർദ്ദമാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഗ്ലോക്കോമ എന്ന രോഗാവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത രോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്ററാക്സ് ആണ് എന്താണ് കാറ്ററാക്സ് മുരുകൻ കാട്ടാക്കയുടെ ഫേമസ് ആയ ഒരു കവിതയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തിമിരം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തിമിരം മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു കണ്ണടകൾ വേണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ വരികളിൽ അവസാനമായി പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ണടകൾ വേണം നമ്മളൊരു സ്റ്റൈലിന് വെക്കുന്ന അല്ല കണ്ണട എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു എന്തെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥയിൽ വെക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ കണ്ണടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ലെൻസ് ആണ് അപ്പോ കാറ്ററാക്സ് അഥവാ തിമിരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമ്മളുടെ ലെൻസ് അധാര്യമാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിന്റെ സുതാര്യത ട്രാൻസ്ഫറൻസി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന ലെൻസിലെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലോ രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നത് കാറ്ററാക്സ് അഥവാ തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി പൂർണ്ണമായി നേടിയെടുക്കാം അതിനുള്ളതും ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് ലെൻസ് അതായത് ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ലെൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സർജറി ലെൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സർജറിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടത് കാറ്ററാക്സ് അഥവാ തിമിരം എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടത് ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് കാറ്ററാക്സ് അഥവാ തിമിര രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം ഓക്കെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ അടുത്ത രോഗത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രോഗമാണ് കൺജങ്ക്ടിവൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് കൺജങ്ക്ടിവൈറ്റിസ് പേര് ഒരു കടുത്തതാണ് അല്ലെ കൺജങ്ക്ടൈവ എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ രോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് കൺജങ്ക്ടിവൈറ്റിസ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന രോഗം തന്നെയാണ് ചെങ്കണ്ണ് ഓക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മാലക്കണ്ണ് പറഞ്ഞു നിശ
പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ചെങ്കണ്ണ എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ചെങ്ങണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അവരെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ അടുത്ത് വരല്ലേ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ചെങ്ങനുള്ള വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് നോക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ചെങ്ങണ്ണ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് അടുത്ത് സമ്പർക്കം ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ ആ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിപെട്ടാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ചെങ്കണ്ണ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടൂ പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എടുത്ത ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് ബയോളജി അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനതിന് ആൻസർ ചെ